ladies and gentlemen welcome to word music tv keep on subscribing uh, this encouraging uh, motivating and inspiring content and today we are talking about uh, tb joshua i'll talk in kiswahili tunamuongelea nabii mkubwa aliyeitwa tb joshua temitope balagun joshua joshua ni nabii ambaye alianza huduma yake chini ya mti na mwaka wa 1991 na huko 1988 huko 1989 na alipewa mwito na Mwenyezi Mungu lakini cha kustaajabisha mpaka kwa kifo chake te, temitope Balagun Tibi Joshua amechukiwa na wengi na anasemwa na watu wengi vibaya kuna watu wameinuka kudiscredit kazi aliyofanya mzuri kwa nyumba ya Mungu ni nabii ambaye alitumika na Mungu kuwasaidia wengi akiombea wagonjwa wanaponya alisaidia pia kukusanya fedha kusaidia maskini na watu wakampenda na hakuwahi kaa mbali na maskini wala kujitenga na maskini alitamani kuongea ukweli kuhubiri neno la Bwana na kusema ukweli jinsi ilivyo uh, RIP TB Joshua Kinachoshangaza ni kwamba ma, manabii wengi wa Nigeria wale wakubwa hawaku hata siku moja muongelelea ama kutuma condolences uh, wale manabii wakubwa walikataa kusema uzuri wake na kwa kifo chake hawakuongea kumuhusu uh, walinyamaza kimya sababu gani kwa sababu TB Joshua kitu ya kwanza alikataa kuingia kwa ligi za mabishop wa Nigeria alikataa na akajitenga sana alikataa kuingia kwa hizo ligi na kufanya vitu wanazofanya kununua ma private jet na kutengeneza ma university kwa sababu Mungu alikuwa amempea fedha amemkubali amempea fedha na amemkubalisha uh, maisha ya hela yani amembariki lakini yeye hakuwa mtu wa kujionesha kununua ma private jet hakuwa mtu wa kutaka uh, kujihusisha na wale manabii yeye roho yake ilikuwa kwa maskini sana sana alitamani sana kushughulikia uh, mtoto wa kimaskini uh, walimshangaa pia kwa sababu ali alinuka kutoka uh, pahali ambapo hana spiritual father kwa hivyo hakuna mtu tibi Joshua alipea credit kama spiritual father na hiyo pia ilikuwa ni issue uh, femi yake iliinuliwa direct from god from nothing to something great uh, na statement pia zenye alitoa alisema sadaka ni washirika wa, wa, wa wanamletea mchungaji na mchungaji anajua nani atasaidia na hizo sadaka alisema sadaka si za mchungaji ni za washirika kuletea mchungaji na mchungaji kujua nani atasaidia na zile sadaka uh, vitu mingi alipigwa vita mingi uh, tuna Tibi Joshua akianza huduma yake walisema anatumia mashetani wakamfunga uh, kuna siku magazeti zimemwongelelea vibaya wakisema ni nabii wa uongo lakini hakuna hata siku moja ali respond kwa wale ambaye waliemwongelea vibaya hakuna hata siku moja alisema nyinyi ambaye mmeniongelea vibaya na Mungu awalani mbali aliinsist kuwaombea aliinsist kuwaombea na kuwaombea sikiza hivi majuzi kabla kifo wake youtube channel yake ilitolewa 
na many videos and many subscribers more than 2 million subscribers na alipoulizwa alionekana hajatingika hata kidogo alisema si kupenda kwao na waombe wale ambaye wametoa channel kwa mtandao TB Joshua na B ambaye alitembea na alikuwa baraka kwa mji wa Afrika nyota iliyongana ikapea wengi faraja nyota iliyokaribisha wengi na kufungua wengi kutokana na umaskini Mungu wa Lazaro yake pema peponi ha, hakugonjeka alilala tu na Mungu akamchukua ila alikuwa amepeana signs na kuongelea kuhusu kifo wake na kuambia watu uh, siku moja mtaamka sitakuwa lakini uh, msilie sana kwa sababu niendako ni kwema kushinda huku niko na kuambia hivi kukupa moyo ndugu yangu wasiki la wakati unatumikia Mungu na unafanyia Mungu kazi nzuri watu watakupenda kuna wakati watu watakuchukia kwa sababu umepeana maisha yako kwa Mungu hata Yesu hawakumuelewa kuna wakati pia Yesu alichukiwa watu hawakumuunderstand waliona ni kama anajifanya waliona ni kama anaishi maisha ya uongo Aa, walikataa mahubiri yake na mwishowe wakamuua Tibi Joshua aliuliza kama sisi ni watu wa Mungu Aa, ni vipi watu hawawezi kudif, kus, kudefine na kusema na kugundua Aa, tunajiita watu wa Mungu na unaita mtu wa Mungu mwenza mwenzako shetani hiyo ni ungwana kwa hivyo tunajifunza nini kwa maisha ya Tibi Joshua kwamba Mungu anapokuinua kama Mkristo uh, unainuliwa sababu ya wengine kupatia wengine faraja uh, kitu kingine inatuhusisha uh, akuna classism na kuingia uh, kwa mavikundi na watu ambao wanajiona ni wa maarufu uh, na wamejiita manabii wamejiinua na wakajiita manabii na wakaji n- fanyia wakajinunulia vitu za dunia na ulimwengu na kujiwekea eh, na kujiambia kwa hivyo alionesha tamaa ya mwili mwili usikubali ikufanyishe uh, tamaa ah kitu kingine alitufundisha pia sadaka ni ya kusaidia maskini sadaka kwa kanisha ni vyema isaidie maskini ah na ingine alitufundisha Usiwache kufanya kazi ya Mungu kwa sababu watu hawatakupenda. Na watu ambao wanaongea ukweli dunia haina amani nao. Tibi Joshua alisaidia uh, watu wengi chakula, alisaidia watu wengi fedha, alisomesha watu wengi. Kanisa yake ilitumika kukua baraka kwa watu wengi zaidi. Ilitumika kama vile Mungu anasema na nyumba yangu isikose mkate kanisa ya Tibi Joshua haikuwa ikosa mkate na kwa hiyo uaminifu Mungu alimtumia watu ambao walimshika mkono kwa hii huduma na wakamsupport ili aweze kuwa baraka kanisa yake imeinua matajiri imesomesha imepeleka watu hospitali imesaidia watu sana na ndio maana mtumishi wa Mungu alichukiwa bure alichukiwa bure na akaekwa kwa magazeti na akashemwa vibaya lakini alisema tuwaombe na tuwasamehe wale wote wanatuhukumu wale wote wanaosema vitu kinyume na ukweli tuwaone huruma tibi Joshua aliacha mke wake Evelyn uh, na watoto wake uh, wasichana watatu na aliacha familia na pia kanisa yake iliacha aliacha wa, wa watu ambaye ameinua na kufundisha na kumenta uh, kufanya huduma aliacha uh, 
akina Wiseman uh, Rasin akina Wiseman uh, Daniel aliacha tu manabi wengi na si wa kiume tu pia wa kike uh, maprofetes ambaye sasa wanasukuma kazi ya Mungu mbele uh, natumai hadithi hii itakupea moyo na itaku encourage ili uweze uh, kutumikia Mungu kwa haki na ukweli na uweze kujifunza vitu mbili tatu uh, kutoka kwa Tibi Joshua. Uh, ni kweli alichukiwa sana lakini hiyo chuki haikumsimamisha kufanya kazi ya Mungu na hakusimama kujidefend ama kusema mimi ni mzuri mnipende yeye alifanya kazi ya Mungu vile inavyotakiwa yeye alifocus kwa kazi ya Mungu vile inavyotakiwa na sababu ya hiyo Mungu alimuonekania na akamuinua na akaendelea kufanya kazi ya Mungu kwa amani RIP uh, TB Joshua tumeenkarejiwa na ushuhuda wa maisha yake na Mungu endelee kulaza uh, moyo wake mahali pema peponi keep on subscribing keep on sharing and may god bless you uh, see you in the next content god bless you amishina come into my heart wash me with your precious blood it's like you shape my soul to the then going on your merry way salvation is more than that commitment to jesus salvation is a total and complete commitment to who is crumbling today because we see he lost someone you know, you know, because she's beautiful he lost someone because of accent oh my god that's that my husband can speak very well i love him i want to marry him he lost someone because of the attire the appearance no love is a thing of war it's a thing of heart and when art is involved total and complete commitment when heart is involved so how i love jesus you cannot get jesus to forgive your sin without making commitment to him